In der Mitte Lettlands entsteht aus mehreren Quellen der Fluss Gauja. Obwohl das Quellgebiet nur 90 Kilometer von der Mündung entfernt ist, hat der Fluss eine Gesamtlänge von 450 Kilometern. Und weil es nur wenige Hindernisse gibt, ist die Gauja bei Wasserwanderern sehr beliebt. Im August 2020 waren wir zwei Wochen lang auf dem Fluss unterwegs und haben am Ende die Ostsee erreicht. Dieser Film zeigt Eindrücke unserer Reise auf dem Fluss. Unser Bootsvermieter bringt uns bis nach Vereshi, wo wir das Boot an der Brücke der Straße A2 einsetzen. Von hier aus sind es 280 Flusskilometer bis zur Ostsee. So, unser erster Paddeltag ist durch. Da unten liegt unser Boot. Und wir sind hier an diesem wunderbaren Amphitheater angelangt. Da gibt es heute noch eine Aufführung. Wir haben nur noch nicht rausgekriegt, welches Stück gespielt wird. Für die nächsten vier bis fünf Tage gibt es am Ufer keine Einkaufsmöglichkeiten. Unser Boot ist voll mit Lebensmitteln und auch das Bier zum Feierabend ist gesichert. An der Grenze zu Estland fahren wir ein Stück den Mustjögi hoch und besuchen einen Aussichtsturm. Wollen wir hoffen, dass ich wenigstens da ausgeklärt und die uns das da eben versprochen haben. Das klappt alles.
Schönen guten Abend meine Damen und Herren, wir sind live im Kochstudio bei LED1. Heute kocht uns äh, Marc Liesche ein, was gibt es heute? Kartoffelpüree! <lacht> Kartoffelpüree! Wir sind schon sehr gespannt. Wir haben zwar leider die Packung nicht mehr, wo drauf steht, wie es gemacht wird, weil wir aus Gewichtsgründen die weggeschmissen haben, aber da gibt es eine Näherungslösung und die schmeckt bestimmt auch gut. Zwiebeln noch belieben. Dazu empfehlen wir einen trockenen Syrah aus dem Karton. In der Stadt Valmira gibt es eine Slalomstrecke mit schneller Strömung. Nachdem wir schon das halbe Gepäck umgetragen haben, entscheiden wir uns doch für die Durchfahrt mit dem Boot. Wir kommen ohne Probleme durch. So Marc, jetzt haben wir es hinter uns. Wie war's? Tja, letztlich unspektakulär. Geradeaus und schnell war's. Unterhalb von Valmira beginnt der Gauja Nationalpark. Hier gibt es eindrucksvolle Felsformationen zu sehen. Entsprechend sind hier auch mehr Boote unterwegs.
Wir haben hier einen kleinen Bach entdeckt. Und der Marc ist der Meinung, dass es hier Forellen gibt. Also fangen wir jetzt Forellen. Mit der Hand natürlich. Wie machen wir denn den Fisch heute Abend? Ich habe sie nicht erwischt. <lacht> ich sagte schon, ich habe sie nicht erwischt. Ach so. Das war das ein geschmackloser Fisch. Versuch Nummer 2, zu Deutsch Pfannekuchen. Das ist jetzt mit, Let mit einer lettischen Backmischung, die wir nicht lesen konnten. 
Aber das Ergebnis sieht soweit schon mal ganz gut aus. In Sigulda beginnt der untere Abschnitt der Gauja. Hier wird der Fluss breiter und ruhiger. Allerdings laufen wir hier auch öfter auf eine Sandbank auf. Noch ein paar hundert Meter und dann müssten wir es geschafft haben. Nach zwölf Tagen auf dem Fluss erreichen wir an einem Samstagnachmittag die Ostsee. geschafft. Wir sind jetzt an der Mündung angekommen und die See scheint auch fahrbar zu sein. Da müssen wir jetzt nur noch ein schönes Plätzchen finden und dann kann man ein Bier aufmachen. Die letzte Nacht verbringen wir am Strand und planen schon die nächste Tour. <lacht> 